সুপ্রিয় শিক্ষার্থী রিভিউ গেইন চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর দুই দশমিক এক অধ্যায়ের নয় অঙ্কটি পড়াবো তো তোমরা আশা করি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং আমাদের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করবে তো চলো আমাদের ভিডিওটা শুরু করা যাক তো দেখো রিয়াজ সাহেব কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রেখে চার বছর পর চার হাজার সাতশো ষাট টাকা মুনাফা পান অর্থাৎ রিয়াজ সাহেব কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখলেন তিনি কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখছেন সেটা আমরা জানি না রিয়াজ সাহেব নিজেই জানেন দেখো তিনি জমা রাখলেন এবং তিনি চার বছর পর ব্যাংক থেকে তিনি মুনাফা পেলেন চার হাজার সাতশো ষাট টাকা তিনি কি পেলেন মুনাফা পেলেন পাওয়ার পর দেখো ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফা হার ব্যাংকে বার্ষিক তো আমি আগেই বলছি বার্ষিক মানে এক বছর বার্ষিক মুনাফার হার মানে একসাথে একশো টাকা এক বছরের যে একশো টাকার এক বছরের যে মুনাফা ব্যাংক রিয়াজ সাহেবকে একশো টাকায় এক বছরে দিছে আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা বা সাড়ে আট টাকা এখন দেওয়ার পর দিছে তিনি ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছিলেন এখন রিয়াজ সাহেব ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছিলেন প্রশ্ন হলো এটা রিয়াজ সাহেব ব্যাংকে টাকা জমা রাখলেন চার বছর পর তিনি মুনাফা হইলেন চার হাজার সাতশো ষাট টাকা এবং ব্যাংক একশো টাকায় এক বছরে মুনাফা মুনাফা দিছে রিয়াজ সাহেবকে সাড়ে আট টাকা বা আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এখন প্রশ্ন হলো তিনি কত টাকা কত টাকা মানে রিয়াজ সাহেব আসল কত ছিল রিয়াজ সাহেবের বা ব্যাংকে তিনি কত টাকা রেখেছিলেন তো দেখো আমরা এই অঙ্কটি ঐকিক নিয়ম এবং সূত্র এই দুই পদ্ধতিতে করা যায় তো এই অঙ্কটাকে আমরা সূত্রের মাধ্যমে করি শিক্ষার্থী আমরা জানি আই সমান পি এন আর আই সমান আমরা জানি পি এন আর তারপর দেখো এখন এই পাশে সবগুলো এই পাশে আনবে আনার পরে এই পাশে এইটা ওই পাশে যাবে এখন দেখো এখানে আমরা মানটা দেখবো পি এর মানটা পি পিটাই হলো আসল এখন দেখো পি সমান উপরে হলো আই নিচে তাহলে কি যাবে এন আর আর তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দেখা হচ্ছে যে এন আর এখানে কি আকারে আছে ইন্টু আকারে বা গুণ আকারে আছে গুণ আকারে থাকলে যে কোনো সংখ্যায় এখানে ভাগ আকারে হয় বা নিচে যায় এখন দেখো পি মান শুধু অর্থাৎ এখানে কি বোঝা যায় অর্থাৎ পি মানে হলো আসল সমান আই মানে হলো কি আমাদের মুনাফা তো দেখো এন মানে হলো আমাদের কি সমান তারপর এখানে একটা গুণ বোঝায় আর আর মানে হলো মুনাফার হার মুনাফা মুনাফার হার এখন দেখো যে এই পিটা হলো আসল আইটা হলো মুনাফা এনটা হলো সময় আরটা হলো মুনাফা হার এখন তাহলে আমরা দেখো আমরা বের করি এখানে তো মুনাফা দেওয়া নেই এখন এই আসল দেওয়া নেই মুনাফাটা দেওয়া আছে এখন দেখো মুনাফা দেখো মুনাফা আই সমান এখানে আমাদের কত দেওয়া আছে মুনাফা দেওয়া আছে চার হাজার সাতশো ষাট টাকা এই তারপর দেখো তারপর কি দেওয়া আছে তারপর তারপর আমরা মুনাফা করে আমাদের কি দেওয়া আছে বার্ষিক মুনাফার বার্ষিক মুনাফার হার মুনাফার হারটা দেখো মুনাফার হার মুনাফার হারকে আমরা সূচিত করি বা প্রকাশ করি কি দ্বারা আর দ্বারা এখন আর সমান কথা মুনাফার হার বললে তোমার সাথে অবশ্যই কি হবে পার্সেন হবে পার্সেন হবে এখন দেখো এখানে তুমি একটু কাজ করে নিতে পারো দশমিক পাঁচ শূন্য আর পার্সেন্ট এখানে নিতে হবে একশো এখন তারপর দেখো তারপর আর কি দেওয়া আছে আসল দেওয়া আছে মুনাফা দেওয়া আছে মুনাফার হার দেওয়া আছে এই তো মুনাফা দেওয়া আছে মুনাফার হার দেওয়া আছে আর কি দেওয়া আছে আরেকটা বিষয় আমরা মানে পাখি সেটা হলো সময় সময় দেওয়া আছে সময়কে আমরা সুচিত করি দ্বারা সময় হলো চার বছর তো দেখো এখন আমরা বের করবো কি আসলটা বের করবো এখন আমাদের বের করতে হবে আসল আসলকে আমরা কি দ্বারা সুচিত করছি এখন সুতরাং 
আসল সমান দেখো আমরা এখানে আসল এই আসল এ লিখলাম বা পি এ লিখলাম তা মুনাফা দেখো আমাদের মুনাফা কত নিচের পঞ্চাশ হাজার শিক্ষার্থী দেখো ছত্রিশ সতেরো তিন দিয়া একান্ন একান্ন হয়ে যাবে আমাদের দুই বাড়ি যাবে छये शून्य थे भाग कर আমরা জানতে পারলাম 
আদিয়াস সাহেব 14000 টাকা ব্যাংকে রেখেছিলেন ইয়াস সাহেব 14000 টাকা ব্যাংকে রেখেছিলেন 14000 টাকা ব্যাংকে রেখেছিলেন চার বছর পর তিনি 4760 টাকা মুনাফা পেলেন এবং ব্যাংকের মুনাফার হার ছিল 8.50 টাকা অর্থাৎ 8 টাকা তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের আমাদের অঙ্কটা বা ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করবে তো সবাইকে ধন্যবাদ